Ciao a tutti! Non vedo l'ora di fare un giro con le bike che mi sono costruito durante questa quarantena. È un po' un annetto che cerco di fare delle ricerche per poter avere un mezzo di trasporto su cui non devi pagare un bollo, né assicurazione, né dover metterci della benzina che ti permetta di spostarti senza troppe difficoltà e con cui comunque ho una certa confidenza. Io sono sempre andato in bici, soprattutto da ragazzino. Lo continuo a fare ancora oggi e rispetto ad altri mezzi come i monopattini elettrico trovo che la bici sia ancora il più adatto alle mie esigenze. Volevo capire se fosse il caso di comprarmene una nuova o se fosse meglio comprare un kit e assemblarsela da soli. La prima cosa che ho capito sono fondamentalmente due le tipologie di motore elettrico. Ci sono gli hub e ci sono i motori centrali. Ovviamente ci sono differenze tecniche, ci sono differenze di prezzo e adesso andiamo a vederle con calma una per una. Sulla scelta fra comprare un kit e comprare una bici nuova, quello lo vediamo dopo, per adesso vediamo semplicemente la differenza fra i due tipi di motori. E andiamo su YouTube. Quello che state vedendo in questo video è un hub motor. Non c'è alcuna catena che conduce la trasmissione, ma la ruota gira da sola. Questo perché il motore è installato proprio all'interno della ruota, proprio qui. Questo è il tipo di motore per i bike più comune. La seconda tipologia, ossia il mid-drive motor, ve la mostro facendovi vedere un mio video. Qui la storia è un po' diversa, infatti vedete, questo motore permette alla catena di girare e attraverso la corona far muovere la ruota. Queste sono le due tipologie di motore per i bike. Parliamo dei pro e dei contro. Cominciamo dal lab motor. Un motore per bici elettrica per funzionare ha bisogno anche di un controller, soltanto che nel caso delle hub motor il controller è separato rispetto al motore. Come si vede in questo video infatti, questa scatoletta qui è il controller del lab motor. È quindi qualcosa in più che assieme a tutta l'altra componentistica della bici elettrica va sistemato sul telaio. Beh, nella maggior parte dei casi per i mid-drive motor il controller è già incluso all'interno del motore, quindi è un pezzo in meno che dovrete montare sul telaio. Ma rimaniamo sugli hub motor. Come abbiamo detto è sistemato all'interno della ruota, quindi non ha bisogno di una catena per poter girare e funzionare. E questi sono i pro. È estremamente economico, davvero, molto economico. Un kit che prevede anche la ruota frontale o posteriore sta più o meno fra i 180 e i 300 euro, un prezzo molto abbordabile e lo troviamo anche all'interno di monopattini elettrici, scooter elettrici, insomma anche le moto elettriche per la maggior parte dei casi funzionano grazie all'hub motor. Tendenzialmente anche se una bicicletta elettrica è a marce, la presenza delle marce su una bici su cui è installato l'hub motor non influisce assolutamente sulle prestazioni del lab motor che un po' come uno scooter può essere tarato per avere una ripresa migliore ma una velocità massima moderata o al contrario avere una modesta ripresa ma essere più indicato per gli allunghi e veniamo quindi agli aspetti negativi di questo tipo di motore la posizione del motore che appunto all'interno della ruota ovviamente comporta un peso specifico della ruota molto maggiore e questo ha un forte impatto sul bilanciamento della bici Difatti, dal punto di vista dell'esperienza di guida, si sente molto il peso del motore spostato verso il davanti o verso il di dietro del mezzo. E in particolare sulle strade serrate si fa particolarmente sentire il peso del motore. Veniamo adesso ad una questione che è strettamente personale. Immaginate di dover cambiare la ruota, anche semplicemente per, non lo so, sostituire una camera d'aria. Beh, rimuovere una ruota con hub motor da un telaio... Magari non sarà estremamente complicato, ma è decisamente frustrante. E se non sei un meccanico o comunque uno che ha dimestichezza con questo genere di operazioni, potresti trovare la cosa estremamente noiosa. Poi c'è un'altra questione, ossia che in qualche modo il motore deve rendersi conto di quanto tu stai pedalando, perché qua stiamo ipotizzando che si tratti di un motore per un sistema pedalata assistita, quindi quando tu inizi a pedalare, il sistema in qualche modo si rende conto che stai pedalando e applica la forza. Nel caso delle hub motor, per la maggior parte dei casi, anche se non è sempre vero questo discorso, il sistema di rilevamento è a cadenza anziché a coppia. La differenza? Il rilevamento della pedalata a cadenza funziona così. Tu inizi a pedalare e dopo tipo, non so, questo è parametrabile, però supponiamo mezzo giro dei pedali, lui applica tutta la forza che è capace di erogare, così al massimo, senza misura, lui prende e spinge. In funzione della coppia è diverso. Tu inizi a pedalare e 
quanto più forte pedali, tanto più forte il motore ti aiuterà. Quindi in un certo modo è proporzionale alla forza che applichi. Beh, come dicevo per gli up motor, nella maggior parte dei casi vi è un sistema di rilevamento della pedalata a cadenza. Io personalmente non sono un grande fan. Un altro punto che io metto onestamente fra i contro, ma che alcuni possono vedere come un pro, è il fatto che il motore non prevede marce. Quindi anche se una bicicletta elettrica con un motore ad hub prevede le marce, beh, queste marce influiscono semplicemente sulla pedalata umana non hanno niente a che vedere con il modo in cui il motore eroga la sua energia e lo avete visto dal video anche senza la presenza di una catena quello continua a girare quindi immagina tu vari la marcia metti una più bassa o più alta beh quel sistema continuerà a spingerti nella stessa identica maniera quello che cambia è il rapporto con cui le tue gambe spingono la ruota sono due cose indipendenti parliamo adesso del mid drive che lo avrete capito è il mio sistema preferito tra i pro vediamo ci metto che sono relativamente più nuovi perché sono una novità rispetto agli app motor che sono un pelino più datati nella maggior parte dei casi il rilevamento di pedalata è sulla coppia e non sulla cadenza quindi quanto più forte i pedali tanto più forte ti aiuterà il motore il controller di cui vi parlavo prima è un pezzo che è incluso all'interno del motore quindi è un pezzo in meno da montare nel caso decideste di acquistare un kit. Infine il fatto che il mid drive motor interviene sulla catena, anzitutto restituisce un'esperienza di guida molto più naturale. Io direi che sembra quasi di avere delle gambe bioniche, davvero è molto molto più divertente. E ovviamente in questo caso le marce hanno un ruolo essenziale nella trasmissione. Difatti se restate nella marcia più bassa arriverete fino a una certa velocità, dopodiché sarete costretti a passare alla marcia più alta per poter continuare con il range superiore un po' quello che avviene con una moto questo qui può essere un pro ma non necessariamente alcuni potrebbero vederlo come un uh, contro e parlando di contro veniamo un po' a quali sono i veri contro di questo tipo di motore anzitutto il prezzo se sui kit di installazione la differenza di prezzo non è poi così elevata soprattutto ultimamente se parliamo di una bicicletta nuova è lì che inizia a farsi sentire la differenza ma il vero elefante nella stanza in tutta questa storia è lo stress sulla catena. La forza delle nostre gambe che già pedala su una bicicletta ordinaria inevitabilmente applica una forza sulla catena. Se a questo ci aggiungi anche la forza di un motore che va sommata alla forza delle tue gambe, questo stressa la catena particolarmente e può portare in certi casi anche alla sua rottura. E se con un up motor fondamentalmente non devi troppo preoccuparti della perdita della catena perché potresti continuare a pedalare e l'up motor rendendosi conto che stai pedalando spinge, per quanto riguarda un mid drive motor non è così se rompi la catena devi spingere la bici fino a casa adesso che vi ho un attimo illustrato quali sono le differenze fra questi due tipi di motori vediamo quali sono le differenze di prezzi paragonando una bici nuova e un kit il kit è un'opzione molto interessante non solo perché è più economica rispetto ad acquistare una bici nuova ma anche perché in questo modo ridate vita a magari una bici che già usate quotidianamente o che tenete in garage a morire e secondo me è una cosa molto interessante e soprattutto se ve la costruite voi una e-bike sarà molto più divertente guidarla dopo no? almeno per me è così bene se volete il massimo risparmio il mio consiglio è di prendere un hub motor sono i più economici e ovviamente ci devi aggiungere il costo della batteria quindi tra kit e batteria siamo fra i 400 e i 600 euro poi dipende da quale kit vuoi comprare e anche qual è la sua provenienza io chiamerei questa fascia di prezzo entry level ma se fossi disposti a spendere qualche centinaio di ore in più io mi orienterei più su un budget level ossia un kit mid drive che sta più o meno fra i 500 e gli 800 euro batteria inclusa anche in questo caso e il piacere di provvedere voi stessi all'installazione del kit chiaramente non tutti hanno la voglia o la pazienza o l'interesse ad assemblarsi una bici per conto proprio o semplicemente non hanno un, una bici vecchia su cui poter installare un kit per quanto riguarda le bici nuove c'è in più da aggiungere l'assistenza che nella maggior parte dei casi è un grosso punto a favore di acquistare una bici nuova anche in questo caso la differenza fra hard motor e mid drive motor di prezzo si fa sentire ma ancora più dei kit Infatti, se una bici nuova con un hub motor può costare fra gli 800 e i 1200-1300 euro, fatto salva la possibilità poi di trovarle anche super scontate delle biciclette con l'hub motor, il minimo che puoi spendere per una bici con un mid drive motor inizia a essere 1500-1600 euro. 
e chiaramente poi i prezzi salgono. Ma la cosa veramente interessante è che se siete interessati a farvi una bici con un mid-drive motor, il risparmio fra comprare una bici nuova e comprare un kit che vi installate voi, in certi casi potreste arrivare a risparmiare fino a 1000 euro rispetto ad acquistare una bici nuova. Perché sto spingendo tanto sulla questione del mid-drive motor? Beh, perché ho fatto due video in cui ho installato due marche diverse di mid-drive motor, che in sostanza sono le più diffuse, ossia il Tongsheng e il Bafang. I link ai due video sono in descrizione, sono in inglese ma ci sono i sottotitoli e se continuo ad annoiarmi in questa quarantena può essere che faccia un altro video questa volta dove parlo di potenza del motore, limiti legali, cosa c'è da sapere per circolare in sicurezza e rispettando il codice della strada. Grazie di aver ascoltato. Aspetta, aspetta, stavo dimenticando la cosa importante. Anzitutto complimenti per essere arrivato alla fine del video. La ragione per cui ho voluto fare questo video è semplicemente avvicinare un po' di più coloro che parlano italiano al tema delle e-bike, perché la principale fonte di informazione per me sono stati i video in inglese. Se tu cerchi le stesse informazioni è difficile che le trovi in un unico video in italiano. Quindi era principalmente un tentativo di unificare tutte queste informazioni in un unico video che magari qualcuno può trovare interessante. Se l'argomento vi interessa e se volete vedere magari il test drive di questa bellezza di cui qui invece trovate il video di installazione, vi invito a iscrivervi al canale cliccando il pulsantino qua sotto, magari a mettere un bel thumbs up a questo video. Ragazzi, grazie ancora, alla prossima!